গাজীপুরের শবিপুরে স্পিনিং মিলে ভয়াবহ আগুন ধসে পড়েছে টিনের কারখানা বেনাপুর বন্দরে গুদামের আগুন চার ঘন্টা পর নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত গণপরিবহনের অভাবে ভোগান্তিতে নগরবাসী নতুন বাস নামাতে আগ্রহ নেই মালিক সংগঠনের যানজট পরিস্থিতিতে থমকে আছে বিনিয়োগ অবকাঠামো উন্নয়নে পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ঢাকা কুনমিন সংযোগ সড়ক নির্মিত হলে চীনের তৈরি গাড়ির সম্ভাবনাময় বাজার হবে বাংলাদেশ সাশ্রয়ী দামের সঙ্গে টেকসই মান নিশ্চিত করাই বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন দেশীয় ব্যবসায়ীরা এবং গাইবান্ধায় পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্সের বিমা প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও টাকা পাচ্ছে না গ্রাহকরা অস্বীকার বিমা কর্মকর্তাদের দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরে অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময় বাণিজ্যে আর আপনাদের সঙ্গে আছে আমি ইমতিয়াজ আহমেদ দর্শক শুরুতেই গাজীপুর স্পিনিং মিলের আগুনের খবর গাজীপুরের শফিপুরের একটি স্পিনিং মিলে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের বারোটি ইউনিট ফায়ার সার্ভিস জানায় ভোরে কালিয়া কৈরের শফিপুরে যমুনা গ্রুপের মালিকানাধীন শামিম স্পিনিং মিলে আগুন লাগে এতে মিলের গুদামে থাকা সুতা দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের বারোটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তবে আগুন কিভাবে লাগল তা এখনও জানা যায়নি দর্শক এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আছেন রিপোর্টার খান মোহাম্মদ জুমেল আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ইমতিয়াজ আগুন এখনো পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে আসেনি আপনি জানেন যে ভোরে যখন আগুনটি লাগে তো তারপর থেকে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের চোদ্দটি ইউনিট এই আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে তো আমরা যেটি দেখেছিলাম যে সকাল দশটার দিকে যে যে টিনশেট যে ভবনটিতে আগুন লেগেছে সেটি ঠিক সুতার গোডাউন তো প্রথমে আমরা যেটি দেখেছিলাম যে সামনের দিকের অংশের আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে কিন্তু পিছনের দিকে যে আগুন সেটি কিন্তু এখনো পর্যন্ত দাউদাউ করে জ্বলছে এবং আপনি এই মুহূর্তে হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রচণ্ড পরিমাণে ধোয়া উঠছে এবং ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা তারা যেটি বলছেন যে এইটিতে যে টিনশেট ভবনটি এর একদিকে হচ্ছে আপনার সুতার যে গুদাম এবং অপর দিকে সেটি তিনি বলছেন যে তুলা থেকে সুতা তৈরির যে কাজ সেটিও এর ভিতরে চলে এবং সুতা থেকে বিভিন্ন টেক্সটাইল পণ্য এখানে তৈরি করা হয় তো সবকিছু মিলে এর ভিতরে প্রচুর পরিমাণে তুলা এবং সুতা মজুদ করা ছিল তো যার কারণে আগুনগুলো ধিকে ধিকে করে এখনো পর্যন্ত জ্বলছে তো ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা যেটি করছেন যে তারা পানি অনবরত নিক্ষেপ করে যাচ্ছেন এই অগ্নিকাণ্ডের ভেতরে তারা চেষ্টা করছেন আগুন নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসার জন্য তো আমরা দেখছি যে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আগুনের আগুনকে লক্ষ্য করে পানি ছড়ার পর পর হয়তো আগুনটি নিভে যায় কিংবা ধোঁয়া উঠতে থাকে তো এর কিছুক্ষণ পরে আবার দেখি যে সেই একই জায়গা থেকে আবার নতুন করে আগুনের শিখা দেখা যায় তো ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা যেটি বলছেন যে এই ধরনের তুলা কিংবা সুতার আগুন যেটি হয় সেটি ধিকি ধিকি করে জ্বলতে থাকে পানি ছোড়ার পরে তুলা কিংবা সুতার যে প্রাথমিক যে স্তরটি সেই স্তরটিতে পানি যায় যাওয়ার পরে সেই অংশের আগুনটি নিভে যায় ধোঁয়া উঠতে থাকে কিন্তু নিচের স্তরে কিন্তু আগুন থেকেই যায় তো অল্প কিছুক্ষণ পরে আবার সেখান থেকে আগুন জ্বলে ওঠে এ কারণে আগুনটা নেভাতে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কিছুটা সময় লাগছে এটি ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা বলছেন তবে তারা যেটি বলছেন তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন যত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব আগুনটি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য আর ভোরবেলাতে আগুন লেগেছে আপনি এটি মধ্যে জেনেছেন কিন্তু আগুনের কারণ কিন্তু এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি কারণ এখানে আমি এই কারখানাতে কাজ করেন কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম তো তারা যেটি বলছেন যে এর ভিতরে কিন্তু যে তুলা থেকে সুতা তৈরির কাজ হয় তো বিভিন্ন ইলেকট্রনিক দ্রব্য এবং মেশিন কিন্তু ভিতরে চলে এবং রাতের পালাতেও কিন্তু এখানে শ্রমিকরা কর্মরত থাকেন তো সেখান থেকে কোনোভাবে আগুন লেগেছে কিনা সেটি এখনো পর্যন্ত তারা কেউ নিশ্চিত হতে পারেননি তবে যেটি তথ্য সেটি হচ্ছে যে আগুনের কারণ জানার জন্য এরই মধ্যে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে আপনার ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে এবং অপর যে কমিটি সেই কমিটিটি গঠন করেছেন গাজীপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তো সেই কমিটিগুলো আগুন নির্ণয়ের জন্য কাজ করবে আগুনের কারণ জানার জন্য তো তার আগে যে কাজটি করতে হবে প্রাথমিকভাবে সেটি হচ্ছে যে আগুনটিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ তো সেই কাজটি এখনো পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের যে কর্মীরা আছেন তারা করে যাচ্ছেন তো এই মুহূর্তে আমি আপনি দেখছেন যে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা যে পানি ছুটছেন আসলে যে জায়গাটিকে লক্ষ্য করে তারা পানি 
ছুটছেন আপনি দেখছেন যে সেই জায়গাটি বাইরের দিক থেকে কিন্তু মনে হচ্ছে যে বাইরের দিক থেকে মনে হচ্ছে যে আগুন নিভে গেছে এবং কালো যে পুড়ে যাওয়া তুলা সেগুলো দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি হয়তো ক্যামেরায় পুরো চিত্রটা আমি আনতে পারছি না কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিতরে কিন্তু এই কালো কয়লা হয়ে যাওয়া তুলা এর ভিতরে কিন্তু আমরা দেখছি যে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে তো এরকমই ভিতরে ভিতরে আগুন ভিতরে ভিতরে আগুন এখনো পর্যন্ত আগুন এখনো পর্যন্ত জ্বলছে তো ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা বলছেন যে এই সুতা এবং তুলার আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে আরও অনেকটাই সময় লাগবে তো শফিপুরের এই স্পিনিং মিল থেকে আমার কাছে এখন পর্যন্ত এই ছিল সবশেষ খবর ইমতিয়াজ গাজীপুরের শফিপুরে স্পিনিং মিলের আগুনের খবর খবর জানাতে সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী খান মোহাম্মদ রুমেল চলে যাচ্ছি পরের খবরে এদিকে যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরের পণ্যাগারে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে গেছে গাড়ির টায়ার ও প্রসাধনী সামগ্রী সহ আমদানি করা বিভিন্ন পণ্য আগুন নেভাতে গিয়ে আহত হয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মী ফায়ার সার্ভিস জানায় ভোরে বন্দরের তেইশ নম্বর আমদানি পণ্যাগারে আগুন লাগে মুহূর্তে তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এতে বন্দরের ভেতরে থাকা কেমিক্যালের ড্রাম গাড়ির টায়ার প্রসাধনী সামগ্রী ও তুলাসহ বিভিন্ন ধরনের আমদানি করা পণ্য পুড়ে যায় একই সঙ্গে আশপাশের পণ্যাগার সহ বন্দর পোর্ট থানা ভবনেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে এতে পুড়ে যায় থানার গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র এছাড়া থানার সামনে রাখা একটি ট্রাক ও একটি প্রাইভেট কার পুড়ে যায় খবর পেয়ে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট আগুন নেভাতে গিয়ে আহত ফায়ার সার্ভিস কর্মীকে উদ্ধার করে সারসা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে দেখলাম দাও দাও করে আগুন ধরছে এবং মেনাফলের ফায়ার সার্ভিস কমিটি আসলো এসে উনরা চারিদিকে সব জায়গায় খবর দিল আগুন ধরার কিছু পরে ফায়ার সার্ভিস আসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এছাড়া এছাড়া গোডাউনে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনেক কিছু হয়তো থানা পুড়ে গেছে থানার অনেক কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দর্শক এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আছেন আমাদের রিপোর্টার জুয়েল মৃধা টেলিফোনে কথা বলবো তার সঙ্গে জুয়েল আগুন তো নিভে গেছে এখন কি পরিস্থিতি সেখানে ইমতিয়াজ আগুন নিভে গেছে নিয়ন্ত্রণে আনছে ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট সকাল সাড়ে নয়টার দিকে তবে এখনো পরিপূর্ণভাবে আগুন নেবে নাই ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তেইশ নম্বর শেডের ভিতরে যেহেতু তুলা ছিল আগুনের ফুলকি আছে এখন যেখানে এখনো পানি দিয়ে যাচ্ছে কতক্ষণ না যাতে এটা চলবে বলা যাচ্ছে না যেহেতু এটা একটা কেমিক্যাল গুডাউন ছিল আপনাকে এবং দর্শকদের জানাচ্ছি যে তেইশ নম্বর গুডাউনটি আসলে ছিল ফেব্রিক তুলা মোবিল স্প্রে রং টায়ার মশার অয়েল বৈদ্যুতিক তার কেমিক্যাল বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী এবং ফাইবার অপটিক কেবল এর প্রায় তিন চারশো কোটি টাকার মালামাল ছিল বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে তবে আমি কথা বলেছি বন্দরের ডেপুটি ডাইরেক্টর ট্রাফিক আব্দুল জলিলের সাথে উনি আমাকে যেটা জানিয়েছেন যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো নির্ধারণ করা সম্ভব না তবে এটা তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা কিছু বলতে পারবে না এবং আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে বন্দরের এই ডেপুটি ডাইরেক্টর কিছুই জানাতে পারেননি আমি কথা বলেছি ফায়ার ব্রিগেডের সহকারী পরিচালক পরিমল চন্দ্র কুন্দুর সাথে উনিও এখন পর্যন্ত আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে বলতে পারেননি তবে উনি জানিয়েছেন যে উদ্ধত আগুন নেভাতে এসে এবং উদ্ধত তৎপরতা চালাতে গিয়ে ওনাদের এক ফায়ার কর্মী আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এছাড়া তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি নেই আর এই তেইশ নম্বর সেটের পাশেই ছিল বেনাপুলের পোর্ট থানা আগুনের সকালে আগুন যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন বেনাপুল পোর্ট থানার একটি অংশে আগুন ধরে যায় এবং কিছু আলামত একটি ভারতীয় ট্রাক একটি প্রাইভেট কারে আগুন ধরে যায় তবে পুলিশ সদস্যরা নিরাপদ আছে এবং পুলিশ সদস্যরা তাদের এনিমেশন বন্দুক যেগুলো ছিল তারা নিরাপদে বের করে নিয়ে গেছে ইমতিয়াজ এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য দর্শক যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরে একটি পণ্যাগারে আগুনের খবরাখবর জানাতে সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার জোয়েল মৃধা ফিরছি অর্থমানের যে নিয়মিত খবরে রাজধানী বেসরকারি গণপরিবহনে দীর্ঘদিন নতুন কোনো বিনিয়োগ নেই তাই পর্যাপ্ত গণপরিবহনের অভাবে ভুগতে হচ্ছে নগরবাসীকে এ অবস্থায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে সাড়া দিয়ে চার হাজার নতুন বাস নামাতে রাজি হলেও বাস মালিকদের সংগঠন বলছে যানজট পরিস্থিতির উন্নতি না হলে লোকসানের মুখে আটকে যাবে নতুন বিনিয়োগ এক্ষেত্রে দ্রুত যানজট নিরসন ও অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা তাফসিরবাবু রিপোর্ট 
সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানীতে কয়েকটি রুটে নতুন বাস নামলেও সামগ্রিকভাবে রাজধানীর গণপরিবহন খাত একরকম থমকে আছে এই খাতে বড় বিনিয়োগ আসছে না অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন পুরনো ব্যবসায়ীরাও অথচ যাত্রীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে সেই সঙ্গে বাড়ছে দুর্ভোগ এক ঘন্টা দাঁড়ায় আছি গাড়ি এই জায়গায় যাচ্ছে কোনো দরজা খুলছে না বিশ্বাস করলে অনেক লোকজন সে তুলনায় বাসের সংখ্যা অনেক কম বাস তো আসতেছে কিন্তু আমি আমার মতন মানুষের উঠার কায়দা নাই বাস মালিকরা বলছেন একদিকে নতুন বাস নামাতে বিপুল খরচ অন্যদিকে যানজটের কারণে শত্রু ভাগ রুটেই লাভ তুলতে না পারায় নতুন বিনিয়োগে উৎসাহী নন তারা যানজটের কারণে ট্রিপ হয় না আর ট্রিপ নয় ট্রিপ বানার কথা সেখানে সে দুই ট্রিপ তিন ট্রিপ বেশি মারতে পারছে না সবকিছু মিলিয়ে ঢাকা শহরে বাস ব্যবসাটা অলাভজনক কেউ যদি পাগল না হয় এই কনজেশনের শহরে বিনিয়োগ কেন করতে যাবে একটা বাস কেনার জন্য কোটি টাকার মতো বিনিয়োগ করতে হয় তবে এমন অবস্থার মধ্যেও আগামী এক বছরে চার হাজার নতুন বাস নামাতে বাস মালিকদের রাজি করিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন দেয়া হয়েছে কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা সহ নানা প্রণোদনার আশ্বাস তবে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ ও অবকাঠামো তৈরি না হলে শুধু নতুন বাস নামিয়ে যাত্রী পরিবহনে সফলতা আসবে না বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা পুরান বাসগুলো উঠিয়ে নতুন বাস প্রবর্তন করার জন্য আমরা কিছু কাজ করে যাচ্ছি সেখানে এক হাজার এয়ার কন্ডিশন বাস থাকবে বাকিগুলো নন এসি বাস থাকবে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগুলি রাস্তায় আছে কিনা সেটা দেখা সড়কের উইট আছে কিনা কারণ বাস একটা বড় সাইজের গাড়ি তার টার্নিংয়েরও কিন্তু জায়গা লাগে ওয়ার্কশপ ডেপোর জায়গা দেওয়া স্টপ ওয়ার টার্মিনালগুলি দেওয়া এই অবকাঠামো ছাড়া যদি আমি শুধু রুট পারমিট দিয়ে দেই তাহলে প্রক্রিয়া হবে না বিশেষজ্ঞরা বলছেন পরিবহন খাতকে ঢেলে সাজাতে হলে শুরুতেই হাত দিতে হবে রাজধানীর বাসগুলোকে অল্প কয়েকটি কোম্পানির অধীনে আনার কাছে রাজধানীতে বাস পেতে নাগরিকদের যে দুর্ভোগ সেটি আসলে নিত্যদিনের ঘটনা তবে দীর্ঘদিনেও নাগরিকদের এই সমস্যা সমাধানে কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি তবে এখন সরকারের পক্ষ থেকে যখন নানা মতো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এরপরও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠছেই যে এর মাধ্যমে ঢাকায় যে গণপরিবহনের সমস্যা তার কি আদৌ কোনো সমাধান হবে তাপসের বাবু সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকা কুনমিন সংযোগ সড়ক নির্মিত হলে নিজেদের তৈরি গাড়ির সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বাজার হবে বাংলাদেশ এমনটাই মনে করছে চীনা প্রতিষ্ঠান প্রজেন আর এ লক্ষ্যে দেশটির ইউনান প্রদেশের ডালি শহরে একটি কারখানায় একেবারে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দূষণমুক্ত পরিবেশে চলছে পণ্যবাহী ট্রাক আর যাত্রীবাহী মিনিবাস সংযোজনের কাজ তবে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে সাশ্রয়ী দামের সঙ্গে টেকসই মান নিশ্চয় করাই কোম্পানিটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা শাহিন রহমানের তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন জুবার ফয়সাল শুধুমাত্র এই একটি কারখানায় চীনা গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান প্রোজেন ইন্ডাস্ট্রিজের মোট বিনিয়োগ প্রায় চার হাজার কোটি টাকা অঙ্কের হিসেবে বিশাল এই বিনিয়োগের লক্ষ্য বিশ্ববাজারে চীনের তৈরি গাড়ির শক্তিশালী অবস্থান তৈরি দেশটির চার শতাধিক প্রকৌশলীর নিরলস পরিশ্রমে যেখানে প্রস্তুত হচ্ছে তিন ধরনের বাহন সাজানো গোছানো পরিপাটি কর্মপরিবেশ কারখানার ভেতরে যে দৃশ্য একেবারেই ব্যতিক্রম বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিল্পাঞ্চলে গাড়ি তৈরিতে আধুনিক ডিজাইন কনফিগারেশনের পাশাপাশি প্রজেন গুরুত্ব দিচ্ছে স্পেয়ার পার্টস সংযোজনে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ব্যবহারেও প্রতিষ্ঠানটি বলছে তাদের তৈরি গাড়ির অন্যতম প্রধান বাজার হতে পারে বাংলাদেশ যদিও সেক্ষেত্রে দরকার ঢাকা থেকে কুনমিং পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়ের বাস্তবায়ন উন্নতমান নিশ্চিত করতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে দাম হয়তো একটু বেশি মনে হবে কিন্তু প্রজনের তৈরি গাড়ির ব্যবহার বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক অনেক দিনের এবার পণ্যবাহী গাড়ি নিয়ে সেখানে যেতে চাই আমরা এর সঙ্গে ঢাকা কুনমিং এর মধ্যে সড়ক যোগাযোগ চালু হলে তা দু দেশের জন্যই আশীর্বাদ হবে তবে জনপ্রিয়তা অর্জনে গাড়িতে উন্নতমানের ফিটিংস আর ঝামেলাবিহীন দীর্ঘস্থায়ী সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানটির প্রতি পরামর্শ বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের মহেন্দ্র টাটা এদের সাথে যদি তারা ওই কোয়ালিটি যদি মেনটেন করতে না পারে তাহলে ডেফিনেটলি ওরা মার্কেট ধরতে পারবে না প্রাথমিকভাবে চলতি বছরেই বাংলাদেশের বাজারে গাড়ি রপ্তানির পাশাপাশি মিয়ানমার লাওস কম্বোডিয়া আর ভিয়েতনামের দিকেও নজর রয়েছে প্রজেন ইন্ডাস্ট্রিজে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অত্যাধুনিক যাত্রী আর পণ্যবাহী যানবাহন সরবরাহ করার লক্ষ্যেই জালির এই কারখানাটিতে গাড়ি নির্মাণ শুরু হয়েছে তবে বাজার পরিস্থিতি বলছে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে একই সঙ্গে সাশ্রয়ী দাম আর উন্নত মানও নিশ্চিত করতে হবে তাদের যদিও বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বিরাট এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা কিছুটা কঠিনই বটে তবে দেশটির নাম চীন বলেই অসম্ভব শব্দটি এখানে একেবারেই অমূলক জুবার ফয়সাল সময় সংবাদ ইউনান চীন
মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেই বিমা গ্রাহকদের দাবি পরিশোধ করার কথা থাকলেও মাসের পর মাস অপেক্ষা করে টাকা পাচ্ছেন না গ্রাহকরা এমনকি উল্টো গ্রাহকদের টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে গাইবান্ধার গ্রাহকদের এমন অভিযোগ পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্সের আল আমিন বিমা প্রকল্পের বিরুদ্ধে তবে টাকা কেটে নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিমা কর্মকর্তারা ওয়াদুল ইসলামের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন হেদাতুল ইসলাম বাবু গাইবান্ধার মরিয়ম শিউলি ও আমেনা বেগম সহ হাজার হাজার নারী পপুলার লাইফের আল আমিন বিমার গ্রাহক খেয়ে না খেয়ে দরিদ্র পরিবারের এই মানুষগুলো মাসে একশো টাকা করে দীর্ঘ দশ বছর টাকা জমিয়েছেন মেয়াদ শেষে লভ্যাংশ সহ জমানো অর্থ পাওয়ার কথা থাকলেও মাসের পর মাস ঘুরেও টাকা পাচ্ছেন না তারা বিমে শেষ হওয়া দশ বছর হওয়ানের পরে মনে করো অ্যাকাউন্ট করলে মনে করো মাস দুইয়ের মধ্যে টাকাটা পাওয়া যাবে এই কথা বলছি ভাই যে ভাই কিস্তি চলাইছে ওই ভাই বলছি সে জায়গায় পাঁচ মাস হয়ে যাবে নাকি তাও টাকা পাবে না কিছু বিমা কোম্পানির কর্মীরা মৌখিক ভাবে গ্রাহকদের মেয়াদ শেষে জমানো টাকার দ্বিগুণ দেওয়ার আশ্বাস দিলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন উল্টো গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে চব্বিশ হাজার টাকা দেওয়ার কথা সেখানে টাকা দিবে ষোলো হাজার ষোলো হাজার টাকা দেওয়ার পরে সেখান থেকে আবার বারোশো টাকা ওরা কাটবে কেন কষ্ট করা হচ্ছে আমাদের তো অনেক টাকা আমরা তো অনেক কষ্ট করে করছি প্রথম যেগুলো বলছিল সেগুলোর সাথে মিল নেই তাই আমরা এখন বাধ্য হয় যেটুকুই পাবো টাকা ওই আশায় আসছি আর মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা এসব অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করলেও বিমা কোম্পানিটির জেলা পর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তার এ ব্যাপারে অজুহাতের শেষ নেই আমরা এখন যদি মাঠে বিমা করার কথা বলি আগে তারা বলে যে তোমাদের ডাং হবে তোমরা কোন ফালতু কোম্পানির চাকরি চাকরি করো এখন আমরা মাঠে কোনো বিমা করাতে পারি না মাঠ পর্যায়ে যারা কর্মী হিসেবে কাজ করেন তাদের কিছু ভুল ত্রুটি হয় এখান থেকে কাগজপত্র ফাইল এগুলি দেখা যায় ঢাকায় কুড়িয়ে করে পাঠায় সেখান থেকে আবার আসে যে যাওয়া আসা মাসে কিছু সময় কেমন হয়ে যায় বারোশো টাকা রেখে দিলে নতুন করে এক বছর তার প্রিমিয়ামটা চালু হয়ে গেল আবার এক বছর পর থেকে সে মূলত কিস্তিটা চালাবে কিন্তু তার থেকে কেটে টাকা হবে জোর করে কেটে হবে এরকম কোনো বিধান বা নিয়ম নাই গাইবান্ধা জেলায় আলামিন বিমা প্রকল্পের আওতায় প্রায় চল্লিশ হাজার গ্রাহক রয়েছেন হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা ইটিপি নির্মাণ শেষ না হওয়া সহ নানা সমস্যা তুলে ধরে হাজারবাগ থেকে ট্যানার শিল্প কারখানা স্থানান্তরে আরও সময় চান শিল্প মালিকরা তবে বিসিক সহ পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠন বলছে আগে স্থানান্তর পরে অন্যান্য সমস্যার সমাধান এদিকে বন ও পরিবেশ মন্ত্রী বলছেন পরিবেশ সুরক্ষায় বিন্দু মাত্র ছাড় দেয়া হবে না সাজিদ রাজু রিপোর্ট বহু আলোচনা সমালোচনা ও কয়েক দফা সময় বাড়ানোর পরও হাজারিবাগ থেকে স্থানান্তরিত হয়নি চামড়া শিল্প কারখানা সাভারের একশো পঞ্চান্নটি শিল্প ইউনিটের মধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে মাত্র দশটি বাকিগুলোতে এখনো চলছে নির্মাণ কাজ বিশ্বের পঞ্চম দূষণকারী শিল্প এই ট্যানারি নিয়ে পরিবেশবাদী সরকার পক্ষ ও শিল্প মালিকদের মতভেদ অনেক শনিবার ব্র্যাক সেন্টার ইনে এক আলোচনা অনুষ্ঠানেও ছিল পাল্টা পাল্টি অভিযোগ গ্যাসের লাইন বা বিদ্যুতের লাইন পাচ্ছে না সেক্ষেত্রে কিন্তু তার ইনফ্লুয়েন্ট পাবে না প্রোডাকশন শুরু দরকার আপনারা আপনাদের আজকের বক্তব্যে বোঝা গেল এই জায়গায় আমাকে জানানো হয় নাই আমাদেরকে নিলে ভালো হতো বাগযুদ্ধের পরও নানা ইতিবাচক সুপারিশ করেন বক্তারা সামাজিক অবকাঠামো প্রয়োজন পরিকল্পনা যে সূচক আছে সেই সূচক অনুযায়ী এখানকার অ্যাকশনে যে প্ল্যানটা হওয়া প্রয়োজন এখনই ট্যানারি ওনার্সদের ইঞ্জিনিয়ার এবং তাদের এক্সপার্ট বন ও পরিবেশ মন্ত্রী কড়া হুঁশিয়ারি দেন যে দূষণের ফলে বুড়িগঙ্গা মৃত প্রায় সেই দূষণ বন্ধে কোন ছাড় নয় সেই সঙ্গে যেসব সমস্যা এখনো আছে তা ট্যানারি স্থানান্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গেই সমাধানের ব্যাপারে মত বিশেষজ্ঞদের সাজিত রাজু সময় সংবাদ ঢাকা দুর্ঘটনা এড়াতে পুরান ঢাকা সহ রাজধানীর সব এলাকা থেকে রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম সরিয়ে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন পবা গতকাল পবার কার্যালয়ে এক গোলটেবিল বৈঠকে এসব দাবি তুলে ধরেন সংগঠনটি এ সময় সেখানে বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংস্থার কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন বৈঠকটিতে বিপজ্জনক রাসায়নিক কারখানাগুলোয় অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ও তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার ব্যবস্থাসহ একটি পরিকল্পিত শিল্প এলাকা গড়ে তোলার বিভিন্ন দিক 
তুলে ধরেন বক্তারা এছাড়া বিদ্যুৎ গ্যাস লাইন ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও জরুরি নির্গমন পথ নিয়মিত পরীক্ষা করার মাধ্যমে রাসায়নিক কারখানার দুর্ঘটনা ও পরিবেশের দূষণ রোধ করা সম্ভব বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও সিরর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত পটুয়াখালীর অধিকাংশ বেড়িবাঁধ এখনও মেরামত হয়নি এবছর বর্ষা মৌসুমের শুরুতে অস্বাভাবিক জোয়ারের পানির চাপে ইতিমধ্যে পায়রা নদীর অব্যাহত ভাঙনে কয়েকটি গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে নিঃস্ব হয়ে গেছে গ্রামের কয়েক হাজার পরিবার বাঁধ নির্মাণের জন্য বাজেট চাওয়ার কথা জানালেও পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছে তারা এদিকে ভাঙন রোধে পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয় একটি প্রকল্পের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধানের কথা জানালেন পানি সম্পদ মন্ত্রী সুজন দামের ছবিতে আরও জানাচ্ছেন মনির হোসেন বাদল পটুয়াখালের পায়রা নদীর অব্যাহত ভাঙনে কয়েকটি গ্রাম ইতিমধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে দুমকি উপজেলার আঙ্গারিয়া ও পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের চাঁদখালী রাজগঞ্জ আলদি ও বাহেরচর সহ কয়েকটি গ্রামের শত শত পরিবার নদীর অব্যাহত ভাঙনে স্কুল মাদ্রাসা কবরস্থান ঘরবাড়ি ফসলের ক্ষেত গাছপালা সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে প্রতিনিয়ত জোয়ারের প্লাবনে ভেসে যায় মাছের ঘের ও আউশের ফসল বেড়িবাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ায় আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে এলাকাবাসী সম্প্রতি পায়রা নদীর ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শনে এসে এক জনসভায় এলাকাবাসীকে স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন পানি সম্পদ মন্ত্রী তবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসী চান প্রতিশ্রুতির দ্রুত বাস্তবায়ন ভাঙতে পারে না ওদিকে মানে খালি একটার পর একটা খালি জয়াল পড়তে আছে মসজিদ এবং কবের স্থান শুরু করা হবে অবশ্য পানি সম্পদ মন্ত্রী ভাঙন রোধে পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস দিলেন প্রপার একটা প্রজেক্ট করে আমরা এই সমস্ত জায়গায় যেখান থেকে যত ভাঙন হয়েছে সেটা আইডেন্টিফাই করেছে এই সার ছয়শো মিটার আমরা স্থায়ী কাজ হয় সে বন্দোবস্ত করছি পটুয়াখালীর পানি উন্নয়ন বোর্ড ডিভিশনে বারোটি ফোল্ডারে আটশো কিলোমিটার বেড়ে বাঁধের মধ্যে পাঁচ কিলোমিটার নেই সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত পঞ্চাশ কিলোমিটার আর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় একশো কিলোমিটার এসডিজি বাস্তবায়নে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের ভূমিকা শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করেছে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এ মুহূর্তে সেখানে রয়েছেন সকমিত জুবার ফয়সাল সেমিনারের খবরাখবর জানতে সরাসরি চলে আসছে সেখানে জুবার ইমতিয়াজ আপনাকে ধন্যবাদ আপনি জানেন এসডিজি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যে লক্ষ্যমাত্রাগুলো রয়েছে জাতিসংঘ ঘোষিত যে লক্ষ্যমাত্রাগুলো সেইগুলো পূরণে কিন্তু বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে দেশগুলো রয়েছে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশ এবং এর বাইরেও উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত যে দেশগুলো রয়েছে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে যে জাতিসংঘের শীর্ষ দেশগুলো যে লক্ষ্যমাত্রাগুলো নির্ধারণ করেছে সেগুলোর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বর্তমান যে অবস্থা এবং এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের যে অগ্রগতি সেটি নিয়েই কিন্তু আজকের এই আলোচনা এবং এখানে আজকে মূল বিষয়টি হল যে প্রাইভেট সেক্টরের গুরুত্ব বা প্রাইভেট সেক্টরের ভূমিকা এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল বিষয়টি হল যে আজকে আসলে যে এসডিজি অর্জনের যে সুফল এবং স্বল্প আয়ের এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে যাতে পৌঁছে সেটি নিশ্চিত করতে এখানে আসলে কি করা উচিত বাংলাদেশ কি করতে পারে সেই সেগুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা হচ্ছে এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে সেগুলোর বিষয়ে নীতি নির্ধারকদের যে সচেতনতা এবং আরেকটি বিষয় যে মেট্রোপলিট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবং এসডিজি বাস্তবায়নে সিপির উদ্যোগে যে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে তাদের যৌথ উদ্যোগে কিন্তু এই আলোচনা সভাটি চলছে এবং এখানে দুটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এজেন্ডা দুই বাস্তবায়নের যে ব্যাপকতা রয়েছে এবং চ্যালেঞ্জ যে দিকগুলো রয়েছে সেগুলো বিবেচনা করলে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সংস্থা সমাজে যথাযথ অংশগ্রহণটাও কিন্তু জরুরি এবং সেগুলো নিশ্চিত করতে আসলে সরকারের কি করা উচিত সরকারের দিক থেকে কি কি ধরনের ভূমিকা নেওয়া উচিত সেগুলো কিন্তু আলোচনায় আলোচনায় প্রাধান্য পাচ্ছে যে প্রাইভেট সেক্টরের উন্নয়নে 
প্রাইভেট সেক্টরের উন্নয়নে যেসব পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার বা বিনিয়োগ 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 বাড়ানোর জন্য যেসব পদ্ধতিগুলো নেওয়া দরকার তো আসলে সব বিষয়গুলো এখানে এখানে সৈয়দ নাসুরের সঞ্চালনা সঞ্চালনায় भविष्य परिकल्पना निर्धारण गणमा कर्मी संगे विभिन्न बेसर उन्नयन संस्थार कर्मी देखते आलोचना सभा फलाफल प्राप्ति से निर्धारण कर वास्तवयन सरकार करणीय विषय परामर्श गो सरकार पोछे देर चेष्टा कर आलोचना सभा तो इम्तिज हमारे आलोचना सभा सबशेष खबर खबर संबंध में चेस्ट कर एकशो उन्नयन लक्ष्यम्रा एस डी जी वास्तवयन व्यक्तिगत बनियोग शीर्षक एक सेमिनार आयोजन कर मेट्रोपलिटन चेम्बर अब कमार्स एंड इंडस्ट्रीज से खबर खबर जाना संगे जोग दिए सहकर्मी जोबर फैसल चले जाए खबरे गुलशने होलि आर्टिजान सन्सी हमलार घटना बांगलेश सतर्क बार्ता छम मंत्य कर वणिज्यमंत्री तोहल अहमेद जनगण सचेतन और ऐक्यबद्ध हम भविष्य बांगलेशे एधर सन्सी तत्परता थकबे ना गतकाल मिरपुरे बांगलेश यूनिवार्सिटी अब प्रफेशनल्स विजनेस कम्पिटन केस प्रतिजोगार चूड़ान पर्व पुरस्कार वितरणी अनुष्ठने वणिज्यमंत्री एक समय हमलार पर अनेक देश उद्वेग आईन श्रृंखला रक्षा बाहन दक्षतार साथे ए हमला मोकबला कर सबाई आश्वस्त होरपोरिडल नाम प्रतिजोगित चूड़ान पर्व चैम्पियन ढाका विश्वविद्यालय आईबीए दल और प्रथम रानार्स आप होपिर दल प्रतिजोगित विजयी मजे पुरस्कार तुले दें वणिज्यमंत्री হোলি আর্টিজানের ঘটনাকে আমরা মনে করছি একটি ওয়েক আপ কল হিসেবে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বেশ দক্ষতার সাথে এই হামলা প্রতিরোধ করেছে এখন পরিস্থিতি একেবারে শান্ত যদিও সরকার এখন বিদেশি ক্রেতা সহ বিভিন্ন সংস্থাকে নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে জনগণ বিশেষ করে তরুণরা যদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তাহলে বাংলাদেশে আগামীতে এ ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না गाजीपुर शबीपुर स्पिनिंग मिले भय आगुन धुसे पड़े टीन कारखाना बेनपुल बंदर गुदाम आगुन चार घंटा पर नियंत्रण प्रधानमंत्री हाथ स्मार्ट कार्ड तुले देर मध्य दिए स्मार्ट जतियों परिचयपत्र वितरण शुरू बलें जतियों जीवन शुरू हल नतून अध्याय पर्याप्त गणपरिवहन अभाव भोगानी नगरबाशी नतून बस नामाते आग्रह ने मालिक संगठन जानजट परिस थमक आनियोग अवकाठमो उन्नयन परामर्श विशेषज्ञ ढाका कुलमिन संजोग सड़क निर्मित हम चीन तैरि गाड़ी सम्भवनमय बजार है बांगलेश साश्रय दाम संगे टेक्सि मान निश्चित कर बड़ चैलेंज बेशियों व्यवसायी और गाईबान्धाय पपुलरार लाइफ इन्स्योरेंस बीमा प्रकल्प बिुदे प्रतारणार अभिजोग मेद शेष हर पर टा पा ग्राहक अस्वीकार बीमा कर्मकर्ता खबर पे भिजिट कर समय डट टी और संगे थकूं समय